All right, hello, hello, class. Good evening. Good evening. Hi, Rosalie. How is it going? All right. Hello, class. Nice to have you back. Vamos a ver dónde están los chicos. Solo vemos a Berosley. Los demás, ¿qué tal? Recuerden, parte esencial de la clase. Nuestra cámara encendida, claro. Eh, en caso de que vamos en camino a casa, estamos tal vez en jornada laboral. Algunos me han expresado eso. Ahí está, cámara apagada o si es que hay algún inconveniente por la tormenta, conexión a internet, pero déjenos saber, ¿sí? Tanto en el chat o de manera eh, que venga de parte de ustedes, que se escuche y que quede en la grabación, que por esa razón está su cámara apagada. Sí. Ahí estamos. So, 7.01, it's time to start with the English class. ¿Cómo se escucha? No sé si se escucha bien, entrecortado. No, no se escucha bien. Bueno, ah, yo estoy bien. Va, sí, estaba haciendo cambio aquí de, de red, pero si está estable esa, nos quedamos con esta. All right. Class, welcome back. Today is... Who can tell me the day? Today se is... Se congeló. Mm, vamos a ver. Bueno, me... sí, es verdad, yo también veo sus pantallas congeladas. Right, ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? Vaya, voy a hacer cambio de red. Me indican cuando ya puedan escucharme y verme. Solo no vemos en inglés por aquí. Ya la escuchamos, pero la veo. Vamos a hacer el cambio aquí, ¿ok? Un minutito. Ahí nos informa Glenda. Gracias, Glenda, por hacernos saber que necesita tener su cámara apagada en este momento. No se preocupe. Creo que ya está mi cámara, pero la conexión creo que ya está estable. Me indican sí. Si estamos listos, ¿se escucha bien? ¿Lo pueden ver? Sí, la vemos. Hoy sí. sí. Muy bien, ahí está. Hey, class. Welcome back to your English class. Chicos, estamos a esta sesión y mañana para finalizar ya el pre-intermediate one. Lo han hecho muy bien hasta ahora. Revisemos qué temas. Nos hace falta de la section number five. If you remember, on yesterday's class, we were practicing about information, um, asking WH questions and just no questions. Yes? ¿Qué tipo de preguntas hacíamos? Do you remember that? What kind of questions we were practicing on yesterday's class? Are you renovating? A house. Yeah, right, exactly. Plans, plans, or actions, activities that are happening in in the present Maria. time. Simple present. Maria de la O, Maria de la o dice que no va a estar con la cámara encendida. Vale, revisamos el chat. Um, Linda. Ok, Glenda nos informa cámara apagada. Gracias, no se preocupe, María Elizabeth. Gracias por hacernos saber, ¿sí? También de oyente, ok, ahí estamos. Ok, chicos, si se fijan, aquí está. Yesterday we were practicing activities, plans that are happening in the present. But as you may see, we were using the structure, the present continuous. The ING form. Look, we have a group of just no questions. Are you living? 
at home now? It can be a yes or no. Is your sister working in another city? Are your parents studying English this year? Okay. ¿Se acuerdan que hacíamos una secuencia? Dígame, por favor. Este, Ernesto Monge dice que está en el hospital con su hijo. Really? ¿Qué, eh, ¿En dónde lo dijo? ¿En quién chat? En el chat. Mario Ernesto, que para... Mario, agradecemos el esfuerzo por unirse a la clase y esperemos de que, que pues si no sea una situación difícil, si no, déjenos saber, Mario, para estar pendiente de, de la situación. Okay. Gracias. Miren, créanme que se agradece bastante el esfuerzo de que a pesar de que estemos en una situación como esa, pues tengan su sesión activa o conectada. Gracias, chicos, por el esfuerzo. Vale. Hagamos entonces el último repaso. Yesterday I was presenting, if you see some examples, the last exercise that we were presenting, it was about and speaking practice. Activities that in this case probably are happening at this moment or probably they are plans that are going to happen soon in a near future. Probablemente pasen, no ahorita, pero puede convertirse en un plan a corto plazo, in the near future. And as you may see, the structure that we were using is the same. The present continues. We have learning a foreign language. Raising, raising a child. Renovating the house. Working in another country, writing a blog, learning to drive. Why? Because we were making reference to present continuous activities that are happening at this present moment. Okay. Así que para los que no estuvieron presentes, ahí está, incluso en la grabación de la clase de ayer, podemos ver este ejercicio. One of the last topics that we are going to cover from section number five. It's going to be this one. I come from a big family. This is a conversation. Yesterday we were practicing or at least listening to this conversation. And we are going to include this other topic. Quantifier. Tomen nota de que se trata el tema de la clase 15, class number 15. Estamos a una clase para dar la conclusión de este módulo, ¿sí? Pre-intermediate one. Let me know when you're ready. Cuando ya hayan escrito el tema, please say teacher. I finished. I'm done. You, you even say. Should I finish? That's all right. Thank you. I'm Look done, teacher. You're done. That's all right. Let me see who is in the English class today before we continue with the topic from today. I'm going to check the attendance list. Don't forget to say here or present. Vamos a ver. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea María Díaz Beltrán. Andrea ya no nos acompañó. Si sí estuvo esta semana en una de las sesiones, pero no sabemos qué habrá pasado. Berosli Rosales Gómez. Good evening, present teacher. That's all right. Excellent. Carlos Francisco Escoto Martínez. Excellent. Emerson Antonio Molina Hernández. Present. Teacher. All right. Excellent. Glenda Lisset Guzmán Morán. Present teacher. Okay, Glenda. Jessica Lisset Campos Campos. Present. Okay, Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present teacher. All right. Manuel Alexander Aviles Chacón. Present teacher. Okay, Manuel. María Elizabeth de la U Maldonado. Present teacher. Okay, Maria Elizabeth. Mario Ernesto Guevara Monge. 
Por ahí está. Don't you worry. Noemí Salazar Meléndez. Present teacher. All right. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Not here today. Roberto Carlos Morales Cartagena. Here I am, teacher. Okay, Roberto. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Okay, Ruth. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present, miss. All right, Saúl. Sonia Beatriz Villalta Sarmiento. Present, teacher. Excellent. And Stephanie Beatriz Carballo Gumero. Present, teacher. Perfect. Tenemos muy buena asistencia. Solo nuestros compañeros Andrea María and Riquelme están ausentes en la sesión. Esperemos que se puedan unir a la clase pronto, ¿verdad? Class number 15. Vámonos a la plataforma. Quantifiers. Ah, but before, let me present the conversation in which we are going to find some examples. Look. Vamos a ir a esto primero. Marcos and May Lee, they were having a conversation. In this conversation, they were giving information about their families. Listen to Marcos. What is Marcos expressing? How many brothers and sisters do you have, May Lee? Actually, I'm an only child. Do you remember about this expression? The meaning of this? Hijo only único. Child. Mm -hmm. Hijo, Hijo hija único. única. That's right. Really? Mm, yeah. Most families in China have only one child nowadays. ¿Qué opinan de, este, de esta información? Most families in China have only one child nowadays. Mm -hmm. Mm -hmm. No tienen, pueden tener. If I ask you how many families are under this situation in China, do you have an idea how many families have only one child in China nowadays? No. Do you have any no. specific number of families? No. No. What is the expression that Mei Lin is using? Because she doesn't have like the exact amount. Most. No. Most. Presten atención a esta palabra, most. No hay una cantidad específica, most. Ah, pero ¿qué les indica most? Is it a very big group of families? An small group of families? That is going under this situation? It's a big, big group of families. Es un grupo grande de familias. ¿Qué les pasa a eso? Vale, sigamos. Marcos. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. Está presentando un dato para dar información. A lot of families are smaller these days. Same question. Les pregunto lo mismo. How many families in Peru are smaller? These days, how many families do you have an exact amount? Ah, okay. Do you, do you have a number, an exact 
number of families or not? A lot. A lot. Uh -huh. A lot. Look. No hay un número exacto que esté expresando, entonces Marcos. A lot of most families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birdies, birdie presents. Okay, most, a lot of. Esas dos palabritas que tenemos acá son parte de un grupo de palabras, en este caso, adjectives, adjetivos, que le vamos a llamar, look, quantifier. Well, in plural, quantifiers. Quantifiers, as I was giving the example in the conversation, as you may see, as you may see, these are just a single word, or they can be a group of words. Puede ser un grupo de palabras. For example, this one, I have three words. A lot of. Tengo dos palabras juntas. Nearly all. Or I can even have a single word. All, many, some, and few. Okay. Quantifiers. If I want to express information, in this case, what kind of information? ¿Han escuchado esta palabra? Se las pongo por acá, en mayúscula, en capital. ¿Saben qué tipo de información es esto? Facts. ¿A qué le llamamos That's facts? Is this real information or not? A los que le llamo facts. Is this real information? Real, relatable. ¿Se cree? O sea, ¿es verdadera esta información? Or not? Yeah. Yes. Facts. For example, what could you tell me about El Salvador? Tell me a fact about families in El Salvador. ¿Qué podrían decirme de las families from El Salvador? Un dato real. Dato que todos digamos, oh, yeah, that's, that's true. The most family, uh, they are... Many, many children. What do you think about that? Most families or many families have a lot of children or kids in El Salvador. Is it true or not? True. It's true. Hmm? It's true. It's, it's true. true. What can you tell me about education? La educación. ¿Cuántos niños después de ir a la school? Hablemos del noveno grado. No, no really. Hablemos de high school. Whenever they finish high school, ¿cuántos se mueven a la universidad? ¿Qué cantidad consideran ustedes? Nearly all of no. the students go to the university. Many students go to the university after high school. Few, few students. Few. Hmm? Few. Okay, teacher. that's all right. ¿Y de dónde sacamos esos datos? ¿Será que hay un dato específico? ¿Leímos alguna entrevista, encuesta, algún blog? The newspaper, probably. We don't need, right? Okay. ¿Cuánto la información no es exacta? Pero si real, porque es lo que vivimos, in that case, como yo no puedo dar una cantidad, I need to use expressions. Estas expresiones, estos quantifiers, sustituyen a un dato exacto. ¿Okay? Es un estimado lo que estamos haciendo, una estimación. It's not an exact amount. 
Entonces, los quantifiers me sirven para esto. Y puedo medirlos con percentages, un aproximado, un percentage. Ok. All, it means 100. If we go to the other way around, take a look at this one. No one means zero percent. Ok. Veámoslo en contexto. Quantifiers. Estas expresiones quantifiers se pueden ocupar con quienes. With countable and uncountable now. ¿Se acuerdan de los nombres contables y no contables? Yes. Countables. Cosas que puedo contar. Uncountable. Mm -mm. It's not possible to have an exact amount. For example, if you see, here we have examples of quantifiers with countable nouns. Pero ayúdenme a leer, no solo la teacher habla, ustedes también. Give me examples about countable quantifiers with countable nouns. Go, please. I need two volunteers. I want all the apples. Okay, I want all the apples. Continue, please. I don't yeah. have many pens. Ah, but pero vámonos en orden. Ya la vi. Don't worry. Okay, let's do something. Glenda, leame hasta acá. Up here. And then you... Who was it? Emerson, right? Leame los últimos cuatro, por favor. Here. Okay, teacher. I want all the apples. Can I have every ball? Who has the most pens? I don't have many pens. Okay, excellent. Continue, please, Emerson. I have some pens. Mm -hmm. I have a few coins. I don't have any cards. We have no eggs. All right. Si pueden ver entonces que son los mismos, all, un 100% de las manzanas. I want all the apples. ¿Cuántas manzanas? ¿A cuántas se está refiriendo acá en este ejercicio, en esta oración? I want all the apples. Ah, ¿Sabemos la cantidad exacta? ¿Cuántas manzanas? ¿De cuántas hablan? No. No, oh, perfecto. Cuando ustedes no saben la cantidad, necesito expresar una cantidad o una expresión contable. I want all the apples. Claro, si ustedes tienen una cantidad exacta, ocupen el número. I want six apples. I want ten apples. ¿Sí? Pero si no tengo una cantidad, que vamos a ocupar un quantifier. What else? If you see, we can use quantifiers in affirmative. Miren este grupo. Interrogative. En negative expressions or sentences. We have no, no eggs. Tal vez el no no está por acá, pero sería parte de acá, de este grupo. 0%. No tenemos ningún. Tal vez están preparando alguna receta, ¿verdad? We have no eggs. Algún pastel. No tenemos huevos, dice ahí. We have no eggs. Yes? Ok, revisemos si podemos contar. Can we count apples? Yes. yes. Can we count bowls? Yes. How about pens? Yes. Ok, miren, tres ejemplos con pens. Coins, can we count coins? Yes. Yes, yes. right? Yes. How about cards? Yes, of course. No. Tarjetas. Una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas. Yes. yes. And eggs, of course. This is a countable noun. That's it. All... Every, most, many, some, a 
few, any, and no. Vean cuántos quantifiers. Probablemente de ese grupo de ejemplos solo tenemos este que se repite o que podemos identificar el most. ¿Cuál más? Many, right? Look, we have this one. Many. Yes. Y los demás. Tal vez few or a few. Um, few. Ah, entonces agréguenlos, agréguenlos a la lista de quantifiers. Hay muchos quantifiers, no solo son estos. Revisemos los non-countable nouns or uncountables. Go class, díganme entonces de qué se trata esto. That was supposed to circle. I don't have much. Much rice. He has no tengo much. mucho. No okay. tengo mucho arroz. Mm -hmm. He has much money. Mm, how much does this cost? There is much work to do. I have a little rice. Do you have a little salt? I want a little flour. I wish I had a little brother. That's it. ¿Cuáles son las expresiones o los quantifiers para nombres no contables, clase? Much. 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 Claro. A little. A little. Much and a little. ¿Será que las encontramos en este, este ejemplo primero? Much. Yo no lo veo por acá. Y... A little. Entonces, esto me indica que este cuadro de aquí es para nombres contables. No agregaron quantifiers en ese ejemplo de uncountable nouns. Podemos contar el arroz. Can we count rice? No. Mm, no. Podemos, pero, pero nadie va a estar contando arroz por arroz. No, nah, it's not possible, probably. Can we count money? El dinero no contamos, no. sino que contamos el que no. probablemente las monedas. No. Los billetes. billetes. Yes. Can we count this one? Work. ¿Podemos contar el trabajo? No. Mm, no, es algo, una categoría le llamaría yo. Salt. Can we count salt? La sal. No. Um, about this one. Bueno, sí, por cucharadita. Ah, pero ahí ya está diciendo las cucharadas se cuentan, pero en sí, la sal se puede contar. No. No, right, we cannot have about brothers. Ahí dice a little brother. Mm, pero fíjense que acá no se referencia a un quantifier, sino a um, la edad de esa persona. Cuando digo a little brother, no un Pequeño. pedacito, un poquito del hermano. Ahí está, creo que está, hermano. Mal, está mal usado esa expresión. A little brother, porque brother sí es un nombre contable, ¿o no? Sí, porque ahí dice que me gustaría tener un pequeño hermano, no Ajá. un pedacito de hermano. Un pedacito de hermano. Cambiémosle por un nombre no contable. I wish I had a little... Pongámosle suerte. ¿Podemos contar la suerte? Luck. La paciencia. Luck. I wish I had a little. Luck. Ajá, Luck. Claro. Un poco de paciencia. Ahí sí. Aplica. Brother. Mm -mm, forget about that one. Voy a corregir antes de enviárselo ese. Ok. Quantifiers. Hmm. Contexto. Usemos esta información en contexto. ¿Sí? Quantifiers. Take a look at the information that we have right here, class. I have fat. ¿Qué les dije que eran los fat? What is a fat? Algo real, pero que... Hechos. Es algo real. Que no Un hecho. Contar. Muy bien. Hechos. Sucesos reales. Un sinónimo sería un hecho. Suceso real. It's a fat. Ok. Cosas que han pasado. For example, ¿qué habrá pasado en este día? ¿Alguna noticia que quieran darme? Any fact from today's eh, afternoon, probably morning, evening. 
but raining in the in the afternoon. Pero el fact, el hecho sería probablemente en invierno tenemos lluvia. Ah, ese es un fact. En verano hace mucho calor. Es un hecho, ¿sí? Es una situación que pasa. Ea, para que sepamos captar que es un fact. Listen. What are we going to do? We are going to read the information that we have right here. And then you are going to replace this percentage by using one of these quantifiers. Let's read the information. In the US, 69% of high school students go to college. Ah, el ejemplo que poníamos anteriormente. In the US, in the United States, 69% of high school students go to college. Okay, pidamos ayuda, no de mí. Read number two, please. Seven seven percent of the people in Bra Brazil are aged fifty five and older. Or older. Great job, Roberto Carlos. Can you help us with number three? Roberto Carlos Morales. I don't know if he's there. I am here, but I don't understand, teacher. Can, Can you, you read? Repeat? Just read. Read the information, please. Read the okay. information. Okay, yeah, thank please. you. <laughs> In India, 0% of the people vote before the age of 18. Okay. Ya la vamos a analizar en español. Don't you worry. Gracias, Roberto. Eh, Jessica Lisset. Estará por ahí, Jessica. Yes. Okay, can you read number four, please? Just read the information. 40% of the people in Sweden live alone. Okay, perfect. In number five, can you ayuda con number five? Um, no, you can do it. Yo buscaba a alguien, pero vamos, léala, no hay problema. Number five. In Canada, 22. Portion of the people speak French at home. Perfecto. Dijimos que son datos reales, hechos. In the U.S., 69% of high school students go to college. ¿A qué hace referencia este dato? Vamos, analicémoslo. Pues. El 69% de los estudiantes van al colegio. Nada más el 69%. ¿Qué tipo de estudiantes? Ajá, ¿qué tipo de estudiantes? Cuando digo high school, secundaria. eso, perfecto. Los de bachillerato van ah, a la secundaria, bachillerato. Number two, seven percent of the people in Brazil are age 65 or older. El 7% de la gente en Brasil Ajá. tiene 65 años o más viejo. Imagínate. Solo es 7, 7%. Wow, ¿será que es lo mismo en El Salvador? Solo la gente es joven. <laughs> Ajá, they are. No. Most of them are young. Y acá en El Salvador se le 7%. People mm -hmm. age 65 or older. It can vary, right? Podría variar. Tal vez no tenemos ese dato. In India, 0% of people. Of the people, both before the age of 18. How about in El Salvador? Is it the same? El 0% de las personas votan antes de los 18 años. Is that possible in El Salvador? No. 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 Creo que es la mínima, eh, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Edad uh -huh. mínima para yeah. votar, los 18. Uh -huh. A los 17 podemos votar. We cannot, right? No. We cannot. Zero percent. It's the same in El Salvador. Zero percent. Y la cuatro. Forty percent of the people 
In Sweden, live alone. ¿Qué piensan? Ah, yes. Es que no se casan, teacher. O sea, casi no tienen eso. Oh, ¿y qué país es este? What country yeah, is this? Like me, Suecia. <laughs> Suecia. Suecia, el 40% de las personas viven solas. Miren, analicemos. Pero si dice viven solas es que tienen casa. Y aquí en El Salvador, claro. ¿podemos vivir una persona por casa? Sí, podemos, pero... It's difficult. It's difficult, it's so hard. It's difficult, para, para it's, it's really... The wow. rent is so expensive. It's so expensive. Yeah, yeah, <laughs> yeah right. <laughs> yes, we are. Ese es un hecho también. It's a fact. We don't have money. We're poor. Pero es increíble la cantidad, 40%, 40%, yes. 40%, aquí no llegamos ni tal vez un, ¿cuánto sería acá en El Salvador? 10%, 15%, mm. 20%, yeah. probably right, we don't know. In Canada, 22% of the people speak French at home. How about in El Salvador? Do we speak French? No. Uh, no, we don't even speak French. Mm. ¿Cuál es nuestro porcentaje? A little bit. Oh, interesting. <laughs> Entonces hay un cierto porcentaje. En El Salvador, deben el estimado. French. French uh... 10% probably. 10%, 15%, 20%. 1%. No. <laughs> Hello. Hello. Ah, pero deme ahorita un, Hello. un porcentaje. Ahorita re, olvídense de los quantifiers. Luego los ocupamos. Yo creería Zero que point, un... No, really. Hay mucha gente hablando francés. Yes. Es un idioma, creería que es el tercero más hablado en El Salvador. 